Oi, Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai se tratar sobre a revisão do escala da nova fórmula hidratação imediata, extrato de lavanda, vitamina E, manteiga de carité. Então, se você quer conferir este vídeo, fica até o final e bora lá! Uma hora de... Gente, como que é essa nova fórmula? A antiga, né, pra quem já conhecia, ela vinha com, 400, com 500 ml e essa agora tá vindo com 400 ml. Primeiro, vamos começar com a categoria de descrição geral. Um desodorante corporal, como muita gente já falei que tem 400 ml. É livre de parabenos de triclosan, petrolato, óleos minerais e corantes com lavanda, vitamina E e manteiga de karité. Cuidando da pele, é sinônimo de bem-estar com a nova fórmula hidratante desodorante de lavanda extremamente nutritivo. As propriedades relaxantes da lavanda associadas à ação firmadora do colágeno vegetal e a ação nutritiva da manteiga de tarité suaviza a ação firmadora do colágeno vegetal e a ação nutritiva da manteiga de carité suaviza a textura ressecada da pele, deixando-a macia e hidratada. Sua forma é exclusiva, prolonga o frescor do banho, protegendo e perfumando seu corpo ao longo do dia. É que tem a dica da dona escala. A atividade física está relacionada à saúde geral, como por exemplo a redução do estresse. Além de hidratar o corpo com hidratantes de lavanda, dote hábitos que ajudem a fugir da tensão e da preocupação. Faça caminhada, leia, saia com amigos, assine, exercite e divirta-se. Então vamos para a categoria da fórmula. A fórmula primeira, passando na tela para vocês, é a do Manteiga de Carité, seu nome científico, tá? Que tá passando na tela pra vocês. Ela melhora a consistência da pele porque é uma película fina que é rica em propriedades de suavização e que preserva a hidratação da pele. Segundo componente, glicerina e mais outro nome aí, que é um componente hidratante adicional que confere a macês à pele. E esse creme é capaz de preencher rugas e rachaduras na pele para levar a umidade para a camada superior da derma. O terceiro componente é a base para produtos em segmentos de cosmético, tratamento do corpo, higiene ou químicos em geral, que precisa de composto apresentado por soluções de base qualitativa. Próximo não científico. É a parte insaponificável do óleo de girassol. Tem alto teor elevado de fitosterol. Ele é bem absorvido pela película lídica naturalizada da pele. E ajuda a reforçar propriedades né, de proteção da pele. Ajuda a diminuir a perda de água pela pele. E também é mais indicado para pele, no caso, seca. Que tá passando aí na tela também para vocês. O próximo, o número 6... Tá passando na tela, condicionador da pele, emoliente, protetor da pele e também um anti-espumante. O próximo passando na tela, ele também é umectante e também é solvente, que é o número 7. Número 8 é a outra glicerina, né, que é a sua de glicerina tradicional, que é agente hidratante. O número 9 passando na tela... Ele é amido como base para cosmético, tá? Tem função de emulsificação também em diferentes tipos. Pode ser usado como esfoliante. É um carboidrato de alto polímero derivado principalmente das sementes de milho sem casca, tá? Número 10. Uma f... F... 
Nas fórmulas, ele estabiliza soluções e facilita que diversas fases se unifiquem uniformes. Número 11 é um corpo livre. Número 12 é um ajustador de pH que melhora a estabilidade. Número 13 é o extrato de flor de lavanda calmante para a pele. Principalmente por dermatite, esse outro nome passando na tela, entre outros, como a acne também. E muitas vezes o óleo também da lavanda é usado como um óleo de massagem, que acalma principalmente é, dores articulares e reumáticas. Número 14, a extrato de tala da Algo que não é assim, se fica passando na tela também é mais dessas vibes assim, mais calmante. Número 15, é 100% vegetal, tem dessa planta, né, que é, tem, tô passando na tela pra vocês, que tem a origem do peru. E também a função é de espessante, estabilizante e texturizante. O próximo é o extrato das raízes de rubago. Eu achei, gente, parecendo a foto dela, um formato que parece flor de lavanda, só que ela é mais branquinha. Eu não achei aqui pra pôr, gente, porque tá meio difícil de colocar pelo gravador de print que normalmente eu fazia, tá? E aí eu não achei as imagens, assim, pra salvar mais fácil, tá? Mas achei ela bem parecida mesmo com a flor de lavanda. O próximo é o número 17. Ajuda a proteger também contra é, a radiação solar, tá? Contra as toxinas da poluição. E dos efeitos que o frio ou calor excessivo pode causar na pele. Ajuda a tratar a pele ressecada e tem a sensação de suave e sedose, principalmente para as peles sensíveis à vitamina E. O número 18 são vários componentes químicos que é um sólido, são de sólidos cristalinos, amarelo em color, outro pálido e também tem a gente, é um, principalmente uma, é, com a função de agente conservante. Previne o retardo do crescimento bacteriano e, portanto, protege os produtos comércios de deterioração. Próximo ano 19, devido à capacidade de inibir a degradação enzimática dos componentes de suor, combate o odor corporal, também exibe propriedades antibacterianas. Número 20, é um líquido quase incolor. Para que inodoro na natureza é um solvente né, para o almisca sintético e também como fixador em composições que são mais florais. Número 21. Natural de diversos óleos essenciais pra, usado para melhorar o perfume dos produtos. Número 22. É como um aromatizante. Número 23. É um monoterpenoide e um, e um álcool, parte primária dos óleos de rosas, dos óleos de palmorosa e do óleo de citronela. Também aparece pequenas quantidades de gerânio, limão e muitos outros óleos diversificados essenciais. Número 24 é um aditivo comum da substância de aroma encontrado naturalmente no óleo essencial de camomila. Número 25, ingrediente natural de diversos óleos essenciais, também usado para melhorar o perfume e fixar a fragrância. Número 26, é um composto orgânico sintético de ocorrência natural encontrado nas leveduras de, passando o nome na tela, da espécie, também nome científico passando na tela. E, gente, o perfume primário é florido e o secundário tem mais cheiro de violeta. Também pode ser amadeirado. E um exemplo usado também no, no perfume Chanel 5, aquele bem famoso, assim. Tem bastante gente que conhece.
Agora vamos, gente, para a categoria de textura e de cheiro. Eu vou cor aqui. Ó, essa aqui, ó, é a textura. A textura, gente, é uma textura emoliente, leve, digamos assim, entre aspas, fluido, né? E um pouco consistente, tá? O cheiro, gente, deixa eu aqui já sentir. Bom, gente, o cheiro, ele tem um cheiro de lavanda, tá? Não é aquele cheiro forte, eu acho que tem até alguns produtos que às vezes tem aquele cheiro de lavanda muito forte, que eu particularmente eu não gosto muito, que anda muito forte ele é um cheiro suave assim, não é enjoativo e, e tem esse cheiro mais a lavanda, que é tipo de limpeza, de conforto é um cheiro tipo de banho tomado assim, um cheiro limpo meio puro assim, sabe? da lavanda mesmo conclusão geral deste produto Concluindo, gente, esse produto, essa nova fórmula, a textura fluida, ela é uma textura que absorve rápido, tá? Ela tem a hidratação, que dá esse resultado na, na hora, né? Que aplica. Ela não fica pegajosa. A fórmula anterior, gente, a textura na pele, ela demorava um pouquinho para absorver, né? Em questão disso, eu senti um pouquinho incomodada, mas assim que eu gosto que... É, absorve rápido, né? Essa nova eu gostei por essa questão, né? Também tem um cheiro agradável. São várias fragrâncias essa linha, muito, essas linhas da escala. A gente já usou muito, gente, muitos mesmo. Que antigamente era mais ou menos uns 5 reais. Daquela época que a gente experimentou faz um bom tempo, desde a primeira. E da tarde, mas agora as coisas aumentaram também, né, gente? Então, tem variações de preço. Mas são várias fragrâncias bem legais, gente. E em questão, eu passei esses aqui, gente, e aí eu senti, dentro de alguns minutos ainda ficou, e depois, gente, eu já não senti tanto mais, assim, presente, assim. A linha é bastante extensa, vou citar algumas aqui pra vocês, como a amêndoas doce, castanha do Pará, frescor natural, a de camomila, a de proteína do leite, rosas e amêndoas, a de erva doce, a de óleo de argã, a de água de coco e a de aveia. E parece, gente, que é lanço também que eu tava dando uma pesquisada. Eu não sei se foi recentemente, porque não estou atualizada, mas acho que foi uma linha da es... de bebê, sabe? Tipo de loção de hidratante com lavanda, né? E, tá... e também, gente, é... acho que foi algum tempo atrás, não lembro se ainda vende assim desse tem dessa nova fórmula que era aquela que era da fragrância que era acho que é love intense se não me engano e tinha notas florais e de baunilha que eu gosto bastante de coisas que tem baunilha só que agora eu não sei se tem ainda dessa né também tem de leite de arroz e rosas também agora tem de amor e fígado no que eu experimentei essa e de açaí também e entre outras aí também, né, que pode ter, né, que eu nunca citei aqui, tá? Então me conta, gente, qual é, são as favoritas de vocês, ou qual que vocês têm vontade de testar, de experimentar. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe a noite de vocês, e que tenham um bom descanso, um bom fim de semana. Bye, bye. Fique com Deus. Uma boa tarde para vocês, uma bo... um bom final de semana e fique com Deus.